Një problem shëndetsor apo një urgjens detyron qytetarët shqiptar të përdorin taksit edhe pse qmimet janë të papërbalueshme për ta. Nga një vëzhgimi in news, rezulton se qmimet e taksive janë të larta për bugjetin e familjeve shqiptare. Këtë e fakton edhe një studim dërkomtar. Duhet një marveshje e dre dhe e zbatuesh me nga Shqipëria dhe Greqia. Kështu deklaroj Ministri Ashtëm Ditmir Bushati për dhe cilin koha e firmosi së marveshjes për kufirin detar me fqinjin ton jugor nuk ka rëndësi. Edhe parat e hedhura në dasëm pjesë e kontrolit nga vetingu. E quditshme, por e vërtet, kështu do të ndodhë me antarin e gjukatës kushtetues e Fatmir Hoxha, i cili është në sitën e vetingut. Për shëndetje, kjo është edicion informativ për të gjithë ndjekësit e IN TV në rjetet sociale. Ju si edhe më disa për i temave të përzjedhura nga ne dhe informacionet të tjera të ditës. Në vendin tonë të bërdorë është taksi ende nuk është një gjë e zakonshme, pasi shumica e qytetarve nuk i përbalojnë do të shmimet e larta. Nga një vëzhgimi i njës rezultoj që ata që i përdorin taksit e bëjnë këtë vetëm në raste emergjence, kur duhet të zhidhi një problem shëndecor. Po si pas vetë taksistëve, shkaqet janë nafta e shtrenë dhe taksat e larta. Të përdor është taksi në kote sot me në bot nuk është më një luks, po në vendin ton vazhdo në tjetë e tilë për faktin se qëmimet e tyre për njerëzit me të ardhura normale, apo dhe pensionistët janë të papërbalueshme. Inë të vëmër disa opinione nga grup moshat të ndryshme. Shumë prej tyre nuk i përdorin fare për shkak të qëmimeve të kripura. Një pëtja i përdor taksit kur ke në një problem ose në një emergjens? U janë shtrenjë, biri, janë shtrenjë. Nuk e përdorin. A i përdorin taksit? Jo. Jo. Fare? Fare. A i përdor taksit? Ja. Ta dhe një tjetër kategori që i përdor taksit vetëm kur ka emergjensa, po dhe këj grupi me thot qartë se shka kemë shmimet e larta. Vetëm në rrasë emergjensës, kështu absolutirë që dhe së mund t'i afroesh. Në rrasë emergjensit, do mos natëm, kemi nipë të vogël që e kemi quarë në spital. Bërë nga grupë njështit të më dhe një të shmimet të këndë parabarë të një lojë, këtë për pensionisit duke në shumë, se pëse në shumë. Kënë një punë, me përdorë, shkonë, një përtaksit? Po, po, shkonë. 5.000 lekshit, 6.000 nga njerësit, si që lojë. Shkërënda të duke në të ardhurat që ke? Po, pa tjetër, së unë qënë e 50.000 lek, ma. Qëmimet me mos e pytë, po, me gjitha të, po, pa të nevoj një riu do të përdori. A i përdorë taksit? E o ra, po, 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 Ndërsa një rim base ka të qartë se cili mund tjetë një nga faktorët që të shmimet të taksive janë ka ishtë larta në vendin tonë, da e mendonë se këtu mund të ndëryt qeveria. Shteti, shteti. Qëfar do të bë shteti? Do të huli i shmimin e naftës sepse përdojt në vend edhe përdojt në vend sepse ne kemi resurse naturore dhe këto janë shkajet që duen reguluar. Ndërsa drejtues të taksive ja shkamerave thonë se veç naftës të shtrenjtë, Një titër ersue që detyron të mbenë shmime të larta janë dhe taksat. Edhe raportet në dërkomtare e rëndisim vendin ton me shteteve me shmimet më të larta të taksive në raport me nivelin ekonomik të popullësis. Jemi më kese Macedonia e që kemi thuaj se të njëtin standart jetese dhe disit të njashëm e Greqin që ka nivel ekonomik më të larta të Shqipëria. Ndisht një studimin e portalit në dërkomtar në Uenbo. Shqipëria rezulton dhe shtetet me të shmimet më të larta të taksive bazuar në nivelin e jetesës. Ky është rezultat një anketimit të bërë nga portalin dërkomtar që meret me cilësin e jetesës në bot, në mbeo, ajo që e bënd dhe më të veçant këtë studim është fakti se të shmimet në të gjitha qytetet shqiptare janë po tuaj se të njëjtat, dërsa në shtetet e tjera të janë të ndryshme. Në Shqipëri të shmimi është 250 lek për 2 km dhe më teja joritet në bas të gjatësis të rrugës. Në vendin ton ka dhe shumë taksi që punojnë në të zes, për ato, jo vetëm që nuk përdorin taksimeter, por imbajnë shmimet më të larta sa ato të licensuarat. Bëjmë një krasim duke marë shëmbull greqin që ka standart jetese më të lartë se në. Qytetit Selanikut ka të shmimet më të ulta të taksive në të gjithë greqin, dhe mund të marrë shnjë taksi duke njësur nga 0.70 cent për një kilometer, pra për 2 kilometra paguet 1,4 euro, që nëse konvertohet me paraj, bje që të paguar ditë shka më pak se në Shqipëri, ku dje që nivel jetesës e banorve të selani ku të shumë mërë milart, nërsa në Athin është pak më shtrenë 0.74 cent, kurse qyteti me të shmimin më të lartë është larisa me 1,65 euro për një kilometer. Macedonia e ka edhe më lirë 25 dinar për një kilometer që shkon afro 6 lek, 
dhe 2 km afro 120 lek. Rezultojnë që shqiptarët u thëtojnë shumë pak me satarish 18 km në dit, grekët 21 km. Në Europë, më shtrend për të uthuar me taksi, paguen serbët, turqit, ungarezët, anglezët dhe shqiptarët. 5 vendet më të lira janë Portugalia, Suedia, Irlanda, Norvegia dhe në kryesh Rusia. Kampionët për qmi me të lira të taksive në raport me nivelin e jetesës, lëvizin me satarisht 93 km në dit. Duk e filluar nga këtë vit, kush bënd dy pun do të paguaj më shumë para të ektatimet. Këtu bëhet fjalë për ata individ që në një vit kalendarik marrin 2 milion lek. Këta persona do të paguajnë 55% më shumë para në bugjetin e shtetit, pasi nuk do të paguajnë të atime të veçanta për gjdo pag, por ato do të mblidhen. Qeveria do të marrë më shumë para nga të dy punësuarit që marrin bë 170.000 lek në muaj nga punat. Pra nëse një individi që ka marrë gjatë viti 2017 dy paga për katsishë 80.000 lek dhe 90.000 lek në muaj, si pas për logaritjes e retë kërkuar nga tatimet, do t'i duhet të paguaj 55% më te për se sa ishë mbajtur gjatë gjithë vitit dhe individi duhet të paguaj të gjithë një herësh. Këta individ që përmbushin këtë kush ka dëtyrim ligjor që të deklarojnë të ardhurat vjetore, Për gjatë vitit të punësuarit kam paguar tatim bita ardurat për se cilën pag, ku bazuar në ligjin për tatimin bita ardurat, për shumën nga 0 dhe në 30.000 lek është 0 dhe për pjesën tjetër që paguet nga 50.000 lek dhe 60.000 lek është 13%. Këtë tatim mbajt në burim nga pundënsi. Në total, individi ka paguar 171.600 lek tatim bita ardurat gjatë gjithë vitit. Por për vitin 2017, në një shkres që tatime të kanë drejtuar individve të dy punësuar që janë identifikuar që kanë në total të ardhura më të larta se sa 2 milion lek në vit, kërkojt që individi deklarues të logarist tatimin bitë ardhurat personale nga pagat dhe shpërblimet për të gjitha të ardhurat bruto nga pagat që përfiton gjatë muajt edhe në rastin kur a i përfiton këto paga nga punë dhe në sëndryshëm. Në rastin kur shumë e të ardhurave nga punësimi të përfituara gjatë muajt, ose nga dy ose më shumë paga të paguara nga punë dhënës të ndryshëm dhe e kalojnë vlerën që të atojt me 0% ose vlerën që të atojt me 13%, tatimi do të logaritet me i totalin e të ardhurave mujore nga paga dhe shpërblimet. Marveshja e detit me Greqin pritë të marë formën përfundimtare në tryezën e dialogut mes të dy vendeve brenda muaj të qërshorë. Por kreu i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati fletë për kushtet që kjo marveshje duhet të plodusoj me qëllim që dhe jetë e zbatuesh me nga të dy apalet. Marveshja do duhet të jetë e drejt dhe e zbatuesh me ndërsa data e firmusis së saj për Bushatin nuk ka rëndësi. Shqipria dhe Greqia janë ullur në trojezën e dialogut për të shqyrtuar qështet e mbetura pezull mes të dy vendeve, me qëllim arritin një marrë veshje të pranuar nga të dy palet. Por kreju i diplomacisë shqiptare, Ministri Ditmir Bushati, kërkon që marrë veshja me fqinin ton një gorë të jetë jo vetëm e drejt, por dhe e zbatueshme nga të dy palet. Për ne e shërëndësishme që të kemi një proces shëndetëshëm dhe të shkojmë drejt, mundësish drejt një marrë veshje tre, e cila duhet jetë një marveshje më e drejt, duhet jetë një marveshje në fund ditës e zbatushme për të dy apalet, dhe duhet jetë një marveshje cila do duhet që të hapë një kapitull të ri në mardhe në ndërmjet Shqipëris dhe Greqis. Por, a ka një datë për të filmosur marveshjen me e Greqin, pik në të cilën është dhe vendosja kufiri detar me fqinjin ton një gorë, Ministri Ditmir Bushati ka këtë përgjigje. Datat dhe afatet indikative janë në thellë motivuse. E njëta gjë, e njëta logikë është e vlefshme edhe në raport me bisedimet që ne po shvillojmë me Greqin, por nga nga tjetër, në rastin fjalë, datat dhe afatet indikative nuk janë qëllim vetë vete. Ndërko, Ministri Jashtëm Gretë Nikos Skocijas, Lejmëro i pak ditë më parë si marveshja me së të dy vendeve, pritë të firmosot në filim të muaj që e shorë. Askush nuk e ka menduar se para të hedhura në dasëm mund të bëhen objektive tingut. Mund të duket e qudiqme, por kjo është e vërtet. Trupa i gjysore e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit ka kërkuar kasetën e dasëmë sa antarit të gjukatës kushtetuesve Fatmir Hoxha, dërsa vendimi për pastërtin e figurës të ti pritë të jepet në 10 maj. Gjukata kushtetuese është zyrtarisht i ashtë funksionit. Pas në nështrimit të procesit të vetingut, antarët e saj për largohen një nga një. Pjese kontrolit të vetingut ka qënë këtë të hënë antari kushtetuesës, Fatmir Hoxha, i cili ka zjedhur të mungoj në këtë seancë dhe të përfajsot nga avokatit i. Apartamenti blerë në Tiran, borgjët dhe kredit, 
janë pjesë e verifikimit nga komisioni, i cili prejtë të shpal vendimin për pastërtin e Fatmir Hoxhës në 10 maj, por e radhë në këtë seans dëgjimore, ishte kërkesa KPK-s për të sekuestruar kasetën e dasmës së Fatmir Hoxhës. Bëhet fjalë për një të dhënë të caktuar, është një element në vitin 2003, ku është pretenduar nga KPK për një shumë e cila nuk justifikohet dhe nga subjekt të rivlerësimi, Zoti Hoxha, është me të drejt, është kërkuar që të administrohet dhe kaseta e dasmës e ti, ku në një dasmë tradicionale, kjo shumë është një shumë fare normale për e lënë nga miqë dhe të afërmit. Dushimet janë ngritur dhe për apartamentin e antare të kushtetuesis Hoxha të blerë në Tiran, por avokati ti ka një tjetër pretendim. A i kredia është marë si pas një vendimi të këshidit ministra, është vendimi 600 i vitit 2007, si një nga funksionarët e lartë, vendimi për katës e lejon, është antarë i gjukatë të shtetuse dhe në atë moment ishte sigurisht i pas tre, pas i vinde nga qyteti shkodrës. Për të gjitha ta që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit për cilim lemet kryesore në web. Indi di pikal, e larguan nga detyra pas i zbuloj priftin pedofil, 26 vjetë më vonë qeveria e shpërblem. Një zbon pikal, vizat në shëba për 3.000 dheri në 8.000 euro arestohet mashtruesja 28 vjeqare. Obinion pikal, jam shumë mirë, falimin derit, gjende turisti austriake që humbi në pyllin e logaras. Lapsi pikal, dënohet mafiozi shqiptar që qoj në zbulimin habilejve. 360 grad, e kisha fiksim, historia të rondice e tre të rinve që qëluan me thikë qiftin e fejuar në Tiran. Syri Piknet, në arati prej 8 muajsh, kapet pronari firmës që prodhon të pije false në Shkoder, dhe jetë është qef, fshien në kamion dhe tentojnë të kalën ilegalisht për në Itali. Ushimi vendimtar për të ngelur shtatë zënë. Kjo është rezultati një studimi të kryer në Australinë në të cilin rezultoj se djetat ushimore ishin vendimtare për femrat që dëshirojnë të sielin në jetë fëmi. Si pas të dhëna dhe frutat dhe perimet, ju ndimojnë që të ngeni 7 zënë, dërsa fast foodet të ullin me 16% mundësin për të konceptuar fëmijen. Mase nuk e keni menduar më herët, por ushimi është vendimtar për të konceptuar një fëmi. Si pas të dimeve të fundit, femrat që nuk përshinë në tjetën e tyre frutat, perimet, por konsumojnë shpesh ushimet të thata, rezikojnë të mos ngeni 7 zënë. Në këtë përfundim, kanë arritur studiuesit e Universitetit të Adelaide, Australi, pasi morën të dhënat e afru 6.000 grave nga Australia, Zelanda e Rembrë të rje e bëshkuar dhe Irlanda. Studimi u bazua në disa sondaje për tjeta ushimore si fruta përime, pizza, pula dhe patate të skuqura. Të dhënat regojnë se fermat që konsumojnë të pak të në katër herë në javë ushime të thata, ju duhej më shumë se një muaj që të mbes një shtatë zënë dhe në disa raste më ekstreme për ju dhe shkonte dheri në një vitë. E për këtyre në përqindje u dhe hejsi studimit, profesoria Claire Roberts e raporton se fermat që u shie e shi në mënyrë jo të shëndechme, mundësia për të mbetur shtatë zënë, u lej me 16%. Ndër të tjera, Roberts këshilon që fermat duhet të kujtesen për ushimet e tyre dhe para se të njës një shtatë zënin, pasi një djetë me tilsi të lartë për mirëson pjellurin dhe zvoglon kohon për të mbetur shtatë zënë. Në shumë shtetet e botës, konsumimi i kanabisit është i palishëm. Rritja, zotrimi dhe shpërndarja e kësaj bime narkotike dënohet me liqë dheri në disa vite burg. Por në është faqet surpriz, kur në një vend diktatorial si Korea e Veriut, mund të ty mos është i qetë hashash, pa pasur frikës e mund të burgosesh. Përgatitjet për edicionin e këti vitit të festivalit të filmit i kanë dhënë tjetër pamje kanës. Posterat e edicionit të 71 janë duke u vendosur në të gjithë qytetin të eksa pritë mërit për një edicion fantastik janë të larta. Një problem shëndetsor apo një urgjens dhe tyron qytetarët qiptarë të bërdorin taksit edhe pse qmimet janë të papërbalueshme për ta. Nga një vëshgimi in news, rezulton se qmimet e taksive janë të larta për bugjetin e familjeve qiptare. Këtë e fakton edhe një studim dërkomtarë. 
Duhet një marveshje drejt dhe e zbatuesh me nga Shqipëria dhe Greqia. Kështu deklaroj Ministri Ashtëm Ditmir Bushati për dhe cilin koha e firmosis së marveshjes për kufirin detar me fqinjin ton jugor, nuk ka rëndësi. Edhe parate hedhura në dasëm pjesë e kontrolit nga vetingu. E qudicme, por e vërtet, kështu do të ndodhë me antarin e gjukatës kushtetues e Fatmir Hoxha, i cili është në sitën e vetingut. Kuj ishte edicioni informativ për ndjekësit e IMTV në rjetet sociale. Ju falem derit për mëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëm